আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমরা মানব দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ কান ইজিলি ক্রিয়া করা ট্রাই করব যেন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় 100% অ্যানসার আমরা করতে পারি তো চলো শুরু করা যাক আমাদের কানের এ টু জেড কানকে যদি আমরা বিভক্ত করি তাহলে কানকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমত হচ্ছে এক্সটারনাল ইয়ার বা বহিঃস্থ কর্ণ এরপর হচ্ছে আমার মাঝখান দিয়ে হচ্ছে আমার মধ্যকর্ণ একদম ভিতর দিয়ে হচ্ছে আমার অন্তকর্ণ তার মানে এখান থেকে এটুকু হচ্ছে আমার এক্সটার্নাল ইয়ার বা বহিঃস্থ কর্ণ এটুকু হচ্ছে আমার মধ্যকর্ণ আর ভিতরে টুকু হচ্ছে আমার অন্তস্থ কর্ণ এবার আসো আমরা বহিঃস্থ কর্ণে কি কি অঙ্গগুলো পাব বহিঃস্থ কর্ণে প্রথম যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার পিনা বাইরে থেকে আমরা কানের যে অংশটা ধরতে পারি সেটাকে বলা হয় পিনা এই পিনার নর্মালি ফাংশনটা হচ্ছে সেই শব্দ তরঙ্গকে কানের দিকে নিয়ে আসে বা শব্দ তরঙ্গ আমাদের শোনার জন্য সহায়তা করে এরপরে যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এই রিজিয়নটা যেটাকে বলা হবে এক্সটার্নাল অডিটোরি মিয়াডাস এই অডিটোরি মিয়াডাসটা হচ্ছে বা বাংলায় কর্ণ কুহরও বলা হয় বা কানের যে ফুটাটা সেটাকে বলা হয় আমরা কটন পার্ট দিয়ে কান খুঁচানোর সময় যে রিজিয়ন দিয়ে আমরা কানটা খুঁচানো ট্রাই করি সেটাই হচ্ছে আমার এক্সটার্নাল অডিটোরি মিয়াডাস এরপরে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার বহিঃস্থ কর্ণ এবং মধ্যকর্ণের মাঝখানে একটা ডিভাইডার থাকে আর এই ডিভাইডারটাই হচ্ছে আমাদের কানের পর্দা যাকে আমাদের সায়েন্সের ভাষায় বলা হয় টিম্পেনিক মেম্ব্রেন কি বলে টিম্পেনিক মেম্ব্রেন এই টিম্পেনিক মেম্ব্রেনের একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাইরের দিক দিয়ে সে থাকবে অবতল আর ভেতরের দিক দিয়ে সে থাকবে উত্তল ওকে তাহলে টিম্পেনিক মেম্ব্রেনের স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি হলো সেটা হচ্ছে সে এই বাইরের দিকে থাকবে সে অবতল এবং সে ভেতরের দিকে থাকবে উত্তল এবার আসো মধ্যকর্ণের স্পেশাল কি ফিচার আছে সেটা দেখার জন্য মধ্যকর্ণে আমরা তিনটা হাড় পাই এই তিনটা হাড় খুবই ছোট ছোট হাড় প্রথম যে হাড়টা সেটা হচ্ছে ম্যালিয়াস তারপর ওটা ইনকাস তারপর ওটা স্ট্যাপিস প্রথম এই যে লাল রং করা যেটা করে দিয়েছি এটা হচ্ছে আমার ম্যালিয়াস তারপর ওটা হচ্ছে আমার ইনকাস একদম পরেরটা হচ্ছে আমার স্ট্যাপিস এটা মনে রাখতে পারো এভাবে মাইসা দিয়ে মাইসা ওকে প্রথমে ম্যালিয়াস ইনকাস স্ট্যাপিস এবং আমাদের দেহে সবচেয়ে ছোট হার হলো এই সার স্ট্যাপিসটা তার মানে লাস্টে যে আমার হারটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের দেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হার ওকে এখন চলে গেল আমাদের ইন্ডা হচ্ছে আমাদের যে মধ্যকর্ণটা ছিল মিডেল এয়ার মিডেল এয়ারটা এবার আসো অন্তকর্ণ বা ইন্টারনাল এয়ার অন্তকর্ণে হচ্ছে আমরা দুটা স্পেশাল ফিচার পাই একটা হচ্ছে উপরের দিকে থাকবে আমার ইউট্রিকুলাস এবং নিচে থাকবে আমার স্যাকুলাস এটাকে তুমি মনে রাখতে পারো ইস দ্বারা ইস ওকে তাহলে প্রথমে থাকবে আমার ইউটিকুলাস তারপরে থাকবে আমার স্যাকুলাস প্রথমে ইউটিকুলাস এরপরে স্যাকুলাস এখন কোনটার কাজ কি এই জিনিসটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে ইউট্রিকুলাসের ফাংশনটা কি হবে এবং স্যাকুলাসের ফাংশন কি হবে এদিকে থাকবে ইউটিকুলাস এবং এদিকে থাকবে আমার স্যাকুলাস ইউটিকুলাসের যে মেন ফাংশনটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার ইতে ইভা দিয়ে মনে রাখো ইভা ইভা কি করে ইভা ভারসাম্য রক্ষা করে এবার স দিয়ে মনে রাখো শশা ওকে শশা কি করে প্রথম স মানে স্যাকুলাসের স দ্বারা হচ্ছে সোনা তার মানে আমাদের ভারসাম্যর জন্য কাজে লাগে ইউট্রিকুলাস এবং আমাদের সোনার জন্য কাজে লাগে হচ্ছে স্যাকুলাস তার মানে উপরের অংশটা আমার কাজ করে ভারসাম্য রক্ষার জন্য নিচের অংশটা আমাকে কাজ করে সোনার সহায়তা করার জন্য এরপরে এই যে শামুখের মতো পেঁচানো যে অঙ্গটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় ককলিয়া এই ককলিয়া থেকে আমার যে নার্ভটা যায় তাকে বলা হয় ককলিয়ার নার্ভ আমাদের এই কান থেকে যে আমরা অনুভূতিটা পাই এই অনুভূতিটা আমাদের ব্রেনে পাঠানোর জন্য এক প্রকারের নার্ভ লাগে যে নার্ভটাকে দুইটা নামে ডাকা হয় একটাকে বলা হয় অডিটোরি নার্ভ বা তাকে আবার ভেস্টিবুলার নার্ভ বলা হয় এবার ইন ডিটেলস আর একটু দেখি যেটা হচ্ছে আমাদের ইউট্রিকুলাস আমাদের কানের ভারসাম্যতা কি করে রক্ষা করে ইউট্রিকুলাসের যে আমাদের স্পৃত অংশ থাকে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় যে আমাদের স্পৃত অংশ থাকবে সেই স্পৃত অংশটাকে বলা হবে অ্যাম্পুলা এই অ্যাম্পুলার ভেতরে ছোট ছোট রোম থাকে একটা ছবি দেখলে তোমার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে আমার যে হচ্ছে ফুলা জায়গাটা সে ফুলা জায়গাটাকে বলা হচ্ছে আমার অ্যাম্পুলা অ্যাম্পুলার ভেতরে হচ্ছে আমার কুপুলা করে দেখো এই যে তোমার স্পেশাল যে সংবেদি রোমগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় আমার কুপুলা এরপরে আশেপাশ দিয়ে যে আমার তরল পদার্থগুলোর মতো জিনিসগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় এন্ডোলিম কি বলে এটাকে এন্ডোলিম যখন একটা মানুষ স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তার কানের ভেতরে আমার কুপুলাটা 
একদম সুন্দর করে এভাবে থাকে বা যখন সে মাথা ঘুরাবে বা ঘুরতে থাকবে বা নাচবে তখন তার কানের ভেতরে এই পুরো রিজিয়নটা নড়াচড়া করবে তার মানে ভারসাম্য মাথা কোন অবস্থায় আছে এটা বোঝার জন্য খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এই কানের ইউট্রিকুলাসে সাপোর্ট নিতে পারি এখন আমরা ইউট্রিকুলাসের ভেতরে কি কি কম্পোনেন্ট আছে সেটা দেখতে পারি এই আমার ইউট্রিকুলাসের ভেতরে বা ইউট্রিকুলাসের ভিতরে যে এন্ডোলিমটা আছে এই এন্ডোলিমের ভিতরে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা হচ্ছে একটা চুনময় পদার্থ তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর এটা হচ্ছে একটা চুনময় পদার্থ এই চুনময় পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় বলে এটাকে বলা হয় ওতলিত কি বলে ওতলিত জিনিসটা আমি আবার লিখে দিচ্ছি এটাকে বলে ওটো লিত ওকে তার মানে হচ্ছে আমার এই রিজিয়নে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে বা এন্ডোলিম্পে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় আমার ওতোলিট এরপরে আসো আমার স্যাকুলা আর হচ্ছে ওতোলিট দুইটা মিলে তাকে একটা কমন নাম আছে তার মানে প্রথম যদি এই স্যাকুলাস নামটা নাও স্যাকুলাস প্লাস ওতোলিট দুইটাকে একসাথে বলবে ওটোকর্নিয়া এটা পরীক্ষা আসতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট खोलसर मत अंश मध्यकर्णेम्यम्य रक्षा जखने शब्द बाड़ी दे शब्द मेन कारण कारण जिन डिम्बाकार नीचे थके फेनेसा रोटान्डा और रोटान्डा हम गोलकार डिम्बाकार मेडिकल भर्ती परीक्षा विश्वविद्यालय आकृति नहीं प्रश्न आरोप प्रथम मैलियस नाम अंग प्रथम देखे देखते अनेक हाथुर मत समान रखे से मध्यकर्ण तो मध्यकर्ण मध्यकर्ण गलार जो सम्पर्क गलबिल जो सम्पर्क से मेनटेन कर অন্তকর্ণের আরেকটা বিশেষ যে বৈশিষ্ট্যটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এর ভেতরে যে হাড়গুলো পাই সেই হাড়গুলো সেটাকে বলা হয় অস্তিময় ল্যাবিরিন আর এই অস্তিময় ল্যাবিরিনটাই হচ্ছে আমার পুরাটাই পেরিলিম্ফে পূর্ণ তার মানে অন্তকর্ণের অস্তিময় ল্যাবিরিনটা আমার পূর্ণ থাকবে পেরিলিম্ফে জিনিসটাকে আমরা আরেকবার রিক্যাপ করি আমাদের কানকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার আমার মধ্যকর্ণ এবং আমার অন্তকর্ণ बहिकर्णे थे बैर दिक दिए पीना जो शब्द रंग के ग्रहण कर डिम्बाकार नीचे फेनेसटा रोटान्डा जो गोलकार অন্তকর্ণের ভিতরে আমরা শামুকের মতো যে রিজিউলা দেখতে পাই সেটাকে বলা হবে ককলিয়া এই ককলিয়ার সাথে যে নাপটা লাগানো থাকে তাকে বলে ককলিয়ার নার্ভ কান থেকে স্নায়ুটা আমাদের কানে পৌঁছানোর জন্য যে আমরা শব্দটা শুনি এটা পৌঁছানোর জন্য আমাদের যে নার্ভের মাধ্যমে যায় তাকে বলা হয় ভেস্টিবুলার নার্ভ বা অডিটোরি নার্ভ 
এই নার্ভের স্রোতে আমরা শব্দটা শুনতে পাই এবং আমাদের কানের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য উপরে থাকে হচ্ছে ইউট্রিকুলাস নিচে থাকে স্যাকুলাস এটা মনে রাখার জন্য আমরা মনে রেখেছি ই ভা দ্বারা এটি ইউট্রিকুলাস ভাতে ভারসাম্য রক্ষা করা এবার স্যাকুলাস স্যাকুলাসের কাজ কি শশা দ্বারা মনে রাখবা শতে স্যাকুলাস এবং শতে হচ্ছে সোনা তার মানে স্যাকুলা সোনার কাজ করে ইউট্রিকুলাস আমার ভারসাম্য রক্ষা করে আশা করি এরপর থেকে কান রিলেটেড যে কনফিউশনগুলো ছিল সেগুলো তোমার দূর হয়েছে অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং